Բանարամի աշտորակալություն, որ համաձայնեցիք զրուցել մեզ հետ, սկսենք 2018-ի բիջեից, մամուլն ու որոշ կաղաքական գործիշներ այն կոչում են ոչ հավակնոտ բիջե։ Դուք ինչպես կմնորոշ էիք այն։ Մենք կոչում ենք այն զարգասման մեկ նարգի բիջե։ Տասուտ հավականի մենք արդենք կգնանք զարգասման ճանապար բայող հավակնելու ավելի բարձը պնտեսական աջի։ Հաջորդ տարվա բիջեով պաստորեն աջ նախատեսված է հիմնականում պաշտանության ոլորդում և պնտեսական բլոգում, ինչի հաշվին է դարվել։ Ապիտալ աջի։ 2018 թվականի մենք շուրջ ավելասնում ենք երկամոտները հաղորդ միլիարդով գրեթեն ունքանով ավելասնում ենք ծաղսերը։ Հիմնականը լինելու է հարկահավակման հաշվին և այդ հարկահավակման հաշվին մենք բաշխում ենք կատարում ծաղսերով և Այդ հառոր միլարդը բաշխվում է երկու հիմնական ողության։ Միևնի ժամանը բիջեի նվազեցում է նախատեսվում մի շարկ այլ ոլորդներում այդ թվում առողջապահության և կրթության։ Այսինքը սրանց հաշվին չի լինելու վստահաբար ասում եմ, այո, մենք կիսում ենք այն կարծիքը, որ եթե որևից է կարավարություն մարկային կապիտալի մեջ ներդրումը ստորադասում է այլ ուղությունների, դատապարտված է ձախողման միշնաժանքետ և երկահաժանքետ � հասնելուն տավյալ ոլորդներում նույն նաև կրթական ոլորդներում։ Իսկ ինչ է աշխիքներ կան, որ վինասավորման կրճատում այդ ոլորդներում չի ազդի մատուցվող ծառայությունների բորակի վրա։ Երաշխիքները � արդյունքային ծանշները, որ ավելի նվազվում ենք, ամաս ենք ավելի վատարանում են։ Եվ որ մենք խոսում ենք բյուջեի մասին, մենք միայն այդ ոլորդային պատվասների թենչքան վինասավորում է գրում, դրա մասին միայն պետք է չխոսենք որքան արդյունավետ են ծախսում։ Մենք որինակը բերում ենք հանակրթական ոլորդում, եթե հանակրթության ոլորդում զբաղված են շոշ 43 հազար հոքի աշխատող, և տրա 37 տոքոսը ոչ ուսուցիշներ են, տրանբանական է, որ մի գուսը այտեղ եվի ավելի խելամիտ կլնի, որ այդ ոչ ուսուցիշների թվականակը կրճատվի, փոխարենը ավելասվի այլ ուղությունով։ Երկազարդասնութի բիջեով 17-ի համեմատ, Կոնգրետ որինակ բեր եմ, հա, ամենաշատ աղկատությունը հիմնականում գյուղական համայնքներում է։ Հիմա ինչ պետք է ես անեմ, տարբերակ առաջի և որ ընտանեկան նպասների համակարգ է ես բարձասնեմ, իրենց փորձ եմ ընտանեկան նպաստի միավոր ծաղսը բարձասնեմ և այլ և այլ և տարբերակ երկուս, և որ ես կարություն եմ ճանապարներ, և որ ես կարություն եմ ջերագծեր, և մի էմ ինժամանակ գյուատեսական ոլորդի վինասավորումը կկնապատքում են, տարբեր նգործ կկազոն, նիարան նաև վարկավորման տոգուսադույ համարվում էր աղկատ, որով հետև չուներ պայմաններ, որպեսի եկամուծ ստեղծի։ Ես այդ պայմանները փորձում մի համար ապահով։ Վերջին տայներին մեր երկրի պարտ նանդաթար աջել է։ Հիմա կենտրոնական բանքին ներառիալ հասնում է հնայի 60 տոքոսին։ Ինչ կաղաքականություն եք մուշակել մյուս տարվանից պետական պարտքի արդսինավետ կարավարման համար։ աջի տեմպերը հետո շրջենք դեպի ներքև։ 2018-ին այս հարգաբուջետային կաղականությունը, եթե իրագործույ է, բոլոր մակրոր տեսական ծանիշները իրացվեն, մեզ մոտ պարկ հնալությանիշում նվազելու է մեկ տոքոսային կետով։ Իս դեվոլտի ռիսկի մասին։ Շատ են խոսում այդ մասին։ Բացարվում է, ես տա բացարվում են դեվոլտի ռիսկ։ Աստ պաշտոնական աղպյուրների Հայաստանի տնտեսական աչն այս տարավերջին կկազմի 4 ու 3 տոքոս, իսկ աստ միջազգային կարուսների 3 ու կես։ 2018-ինը աստ միջազգայինների 2-9 նկկազմի, եսկ աստ կարավարության 4 ու կես։ Ինչով է պայմանավորված այս տարբերություններ են մեթոդներն են հաշվելու տարբեր 
թե ինչ որ բանկա որ իրենք չեն հաշվում մենք ենք հաշվում արժույթի միջազգային հիմնադրամը որ հրապարակել է ցուցանիշները վեճի դիտարկումը եղել է հունիս հուլիսին հոկտեմբերին հրապարակում է հասկանում եք դա ժամանակային լավ դուք ասում եք ասեք որ հիմա իրանց տվյալները հինեն հարաբերականորեն մեծ ցուցանիշը ոչ թե մենք վերջի ճշգրտումը կատարել ենք հոգոստո սեպտեմբեր ամիսներին այսինքն դրանց դեռս ապդեթի կարիք ունի կարծում եմ որ որոշակի օրենք կճշգրտենք գիտեմ մեզ մոտ արժույթի միջազգային հիմնադրամը պատրաստում է գալ դեկտեմբերին ես Գրեթե վստահ եմ, որ դեկտեմբերից հետո մենք արդեն գեֆոր կունենանք ապրիլյան ժամանակատվածի նոր ճշգրտումներ, այնտեղ որոշակի ճշգրտումներ կկատարվի նաև տնտեսական աճի ցուցանիշի մասով, որը դեպի աճի ուղությամբ։ Եթե թվերն թողնենք մի կողմ Պարոն Արամյան, կա որևէ մեկ այլ ցույցիչ, որը ցույց կտա, որ այդ տնտեսական աճը մեր սոցիալական տարբեր խավերը զգացել են իրենց վրա։ Բարելավվել է մարդկանց կյանքը։ Ինչով ես դու կարողանում հատկանշես որ զարգացումը դեպի դրական է գնում կամ դեպի բացասական է գնում դա լավագույն ցուցանիշներից մեկը դա սպառումն է հիմա մեր ներմուծումն ու սպառումը աճել են այս տեղը այո մեզ մոտ դա կարող են կապել տնտեսական աճի հետ ես վստահեմ տնտեսական զարգացումների հետ է դա կապված եւ հապագային նկատմամբ ավելի դրական սպասումների եթե խոսքը վերաբերվում է մարդկան ցնկալմանը որ արդյոք կյանքի որակը դեպի լավն է եղել թե դեպի վատը դրա համար պետք է առնվազը 5-ից 10 տարի որպեսզի գնահատական տանք եթե մենք ուզում ենք ասենք որ տենդենցները գնում են դեպի լավ ասման միանշանակ կարող ենք մենք հիմա փաստել սպառումը աճում է գործարարում ակտիվությունը աճում է տնտեսական աճ մենք ունենք 2018-ի բյուջեով ենթադրվում է որ մարդկանց կենսամակարդակը կբարձրանա այո այո մենք 2017-ի Վերջին ակնկալում են շուրջ 3680 դոլարի կարգի մեջ շնչի բաժանք նոխնային մակարդակ եւ 2018-ին շուրջ 300 դոլարով աճելու է այդ ցուցանիշը։ Եվ բնականաբար այդ մասով մենք կարող ենք ասել, որ փոփոխությունները գնալու են դեպի դրական։ Տնտեսական աճ կոչվածը ավելի շատ ձևավորվում է մայրաքաղաքում, քանի որ հենց այստեղ է կենտրոնացած մեծ ընկերությունները, տնտեսական ակտիվությունը հենց Երևանում է, ընկերությունները թեք ու դրսից գալիս են Երևան ու փոքր կենտրոն, ամբողջ որ այսպես ասած կենտրոնացված է Երևանում, եւ եթե հանքարցունաբերությունը հանում են, շատ դեպքերում միգուցե կարող է սա կոչել Երևանի տնտեսական աճ ոչ թե հանրապետության, այս կենտրոնացվածության պատճառով տուժում են մեր մարզերը ինչ է անում կառավարությունը որպիսի բարենպաստ պայմաններ ստեղծի բիզնես սկսելու համար մարզերում շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում եթե քեզ մոտ հնայի 58-ից 60 տոկոսը ստեղծվում է Երևանում եւ փոքր շրջակացի շրջանակներում դա նշանակում է դու տնտեսական կենտրոնացում ունես վտանգավոր է դա դու պետք է ապա կենտրոնացես եւ հենց դա է մեր կարևոր մեխերից մեկը քաղաքականության եւ դրա համար կապիտալ ծախսելի շուրջ այդքան այդքան մեծ աճը հիմնական նպատակ ունի որպեսզի մենք տնտեսական ակտիվությունը կամաս-կամաց արտամղենք դեպի տարածա շրջաններ յումրի օրինակը յումրիում ռուստավելի այդ փողոցը վերակառուցվում է հա բայց տեսեք այդ փողոցի վերակառուցումը բավարար չէ որպեսզի իր էֆեկտը մաքսիմալի հասնի պետք է նաև յումրին Երևանի հետ կապող ճանապարհը որպեսզի ավարտին հասցրի ուրեմն ինչ պետք է անի կառավարությունը պետք է ավարտին հասնի այդ ենթակառուցվածքը եւ եթե մենք կարող անանք այդ ենթակառուցվածքը ավարտին հասնել մարտի կտեղ ապոխվեն ոչ թե երկու ժամում կտեղ ապոխվեն մեկ ժամում մի փոքր խոսենք ինստիտուցիոնալ տնտեսությունից աճը մողլուն հա այդպես իր հայտնի դարում աճը մողլուն why nations fail why nations fail ինչ են ձախողվում երկրները գրքում ասում են որ հիմնականում այդ երկրները տնտեսական աճ կայունություն ապահովելու համար պետք է ունենան կայուն ինստիտուտներ որոնք եւ կապահով են հա տնտեսական աճը հիմա մենք ինչ ինստիտուտներ ունենք այդքան կայացած որոնք մեզ համար կապահով են այդ տնտեսական աճն ու հետագա կայունությունը ես ձեր հարցը մի փոքր սովերա ձևակերպ եմ ինչ ենք մենք անում որպեսի մենք կարող անանք այդ ձեր ասած ինստիտուտները կայացնենք մեր ինստիտուտները կայացած են չեն այնքանով այնքանով որ կարող են որ կարողանան մեր համար կայուն աճ ապահով են կայացած են եթե մեզ եթե մենք ասենք որ մեր ինստիտուտներ ամբողջությամբ կայացած դա որևից է երկիր չի կարա ասի որովհետև դա նշանակում է արդեն անելիք չունի որևից է կառավարություն ժամանակի մի մեծ մտածող մեկ կարևոր խոսք է ասել եթե ուզում ես դու մնաս ինքը տեղում պետք է որքան ուժունաս վազես որովհետև մյուսներնել են վազում ինստիտուցիոնալ համակարգի կայացման մեջ կարևորագույն վերջին նոր ֆենոմենը դա թվայնացումն է աշխարհը գնում է դրան մենք ինչ ենք անում մենք պետք է այդ տենդենցի հետևից հասնենք ասեմ ավելին 
Եթե կարող անում ենք մեկ այդ թվայնացման process-ը շատ ավելի արագ անել, ուրեմն կունենանք հարաբերական արդյունավետություն եւ առավելություն։ Ես դրա համար կառավարություն թվայնորակարգ ստեղծեց եւ դրա համար ստեղծեց հիմնադրան, որպեսզի մենք կոորդինացված կարող անանք գնանք առաջ։ բարեփոխումներ արեցիք պետական գնումների համակարգում տնտես վարողների հետ եթե խոսում ենք նախկինում ասում են նույնիսկ կան մրցույթներ որի մասին իմանում են միայն կառավարության սիրելիներ այսպես ասած չակ երտավոր արված բարեփոխումները լուծում է այս հարցը այսինքն թափանցիկությունը որպես այդպիսին զուտ թղթի վրա չէ զուտ մարդկանց համար լուծում է այս հարցը թե ոչ կոնկրետ օրինակը բերեք որպես իմ ժողովուրդ հասկանալ ինչպես է լուծում դա գնումների պլանը որը հրապարակային է եւ արմես PPC ամում ցանկացած մարդ կարող է մտնել եւ տեսնել ֆինանսային նախարարությունը կոնկրետ ինչ գնումներ ունի եւ նախաշվային գինը մոտավորապես ինչ է պոտենցիալ մասնակիցը կորցնում է իր այդ մրցակցային առավելությունը որ եթե դա թակնված լիներ այլ ճանապարհով նա իմանար եւ ունենար առավելություն որովհետեւ եւ դա ինքը գիտի եւ իր մրցակիցը գիտի որ այնտեղ ինչ գնում պետք է կատարվի ինչ գնով եւ նախաշվային արժեքը որքան է այստեղ հարցը լուծված է երկրորդ հարցը եթե մի ժամանակ միայն հրապարակվում էր հաղթողի տվյալները եւ իր տված հայտը հիմա հրապարակվում է բոլորինը եւ եթե ընդվորում ամենիշ կատարվում է ավտոմատ եւ որ գնումների այդ վերջնաժամկետը հատում է ինքնեն եղել է 4 սատ հայտ եւ 4 սատ պատուհան է ուղակի երևում ավտոմատ համակարգը բացում է բոլոր 4-ի հայտերը այդտեղ արդեն խնդիրը կարող է լինել որ որևից է մեկը չգիտի ինքը ապա ու ավագրվա չէ որ իր ապտված գին ամենանվազագույն է թե չէ խոսելով մրցավ ասկի մասին ինչպես նշեցիկ doing business-ում հայաստանը մի քանի կետով ետ ընդհաց է գրանցել եւ ի վերջո հայտնվել է 47-րդ տեղում եւ հիմնական մեկնաբանությունը այս շարժի շուրջ այն էր որ վաչեր ձեր այսպես ասած performance-ը բայց Mr. Navelli love name մշակվում է արդյոք ծրագրեր ետ ընդհաց գրանցած կետերի բարելավման առումով նրանք գնահատում են ոչ միայն արդյունքը այլ նաև թե արդյունքը ինչպես է կիրառվում տնտես վարող սուբյեկտների կողմից երկու բան ուղությամբ պետք է աշխատենք իհարկե առաջին ուղությունը այն է որ մենք պետք է շարունակենք այդ բոլոր իրավական ակտերը կանոնակարգումները տեղեկատվական համակարգերը կարգավել ենք որպեսզի ծախսող ժամանակական չգիտեմ ասենք վարքի տրամադրման ժամկետները կամ ինչ որ մի խնդիր որ ցուցչով մենք հետ ենք գնացել դրանք բարելավ են բայց միայն դա բավարար չէ պետք է շատ նաև արդյունավետ աշխատանք տալնենք նաև հանության հետ ու հատկապես բիզնես հետ որպեսի իրենք տեղյակ լինեն որպեսի իմանա որ այդ կառնակարգում այդ բարելավում իրենց տրվել է այն ինչ որ կառավարությունը անում է դա իր համար չի անում դա հանրության եւ բիզնեսի համար է անում հետևաբար այստեղ շեշտադրումները պետք է երևի ավելի ուժեղ ասնենք մենք եւ վերջին հարցը մեր երկրի կառավարագույն խնդիրներից թե հանրությունը թե մամուլը միշտ համարել է բիզնեսի մեջ մրցակցության բացակայությունը կան մի քանի ոլորտներ կոնկրետ քաչ հայտնի հանրությանը դա շաքարավազի եւ բանանի որի շուրջ անթատ աղմուկ է որ դրանք փակ ոլորտներ են այդ տեղ կամ մենաշնոր երբ նոր կառավարություն ներկան ասի ճողովուրդ փակ ոլորտներ չկա եւ բոլորը կարող եք ներկրել ցանկացած շուկայական ապրանք դրանք գումարած վերջերս հրապարակվեց ներկրողների ցուցակը բայց ամեն դեպքում թե այդ հորդորը թե այդ հրապարակված ցուցակը մարդկանց հասարակության մեջ չեն կարողանում վերացնել այն թերահավատությունը որը տարիներով եկել է եւ դրա համար կան կոնկրետ հիմքեր հիմա հարցը երբ ի վերջո գազատականացվի բիզնեսը հայաստանում Ես ձեզ վստահաբար ասում եմ այն ինչ որ որ հայտարարել է Վարչապետը հայտարարել է Պեկ նախագահը եւ ես եւս հայտարարել եմ որ մենք կնում ենք այն ճանապարով որ որևից է մեկը ցանկացած ծանկանի դ ցանկանում է ներմուծել ինքը պետք է կարող անա ներմուծել եւ այդպես էլ անում ենք եթե կա որևից է տանտես բարո որ ցանկանում է օպերատիվ կերպով եւ էֆեկտիվ մրցել որևից է խոչընդոտ չկա որ նա կարող անա ներմուծում կատարել պրակտիկ խոսենք առաջինը որ մուտքը գործում շուկա մաքսային մարմինները ինչ որ կերպով խոչընդոտում են այդ մասով պեկի նախագահը հայտարարություն կատարել է երկրորդը մուտքը գործում շուկա ներքին տնտեսության մեջ է հարկային մարմինները ինչ որ խնդիրն է բարձրացնում այդ մասով պեկի ղեկավարը հայտարարություն է կատարել ես հայտարարություն եմ կատարել վարչապետը հայտարարություն է կատարել գումարած դրան ստեղծված է հարթակներ որը բողոքարկման խորհուրդ է որ ամիջապես ցանկացած խնդիր եթե ճակերտավոր այսպես ասած կա բանավեջ պեկի մասնագետի եւ տնտես վարողի միջև այդ բանավեճը տեղափոխվում է այդ բողոքարկման խորհուրդ որի ղեկավարը վարչապետն է եթե այդ ամենից բացի կա խնդիրներ մրցակցության շուկայի հետ կապված 
Բնականաբար այդ մասով արտակ շաբոյանը, բարձասում է դրոշակը և մի անգամից դեպքը ընգնում է իր վոկուսի տա։ Եթե այս ամենիցի մասով, եթե մենք ասում ենք ինչ հուզում է սասա, մեկը ես կեզ չեմ հավատում, դա էլ խնդիր է։